他他他刚才下水了，我想捞他来着。对啊，哎，是不是张金峰？是不是？是不是？我有没有跟你说过不准你回家？为什么还要回来？你当时就那么一激，他还真就上当了，还要跟着我同归于尽。然后呢？现在酒店上下都知道这种事儿，他取悦不成，反倒挨了马总一耳光。这酒店现在是马总的心头肉，他这么一闹，肯定不会带进来的。这小子本来我以为他有脑子，现在看来他挺有脾气。你呀、啊，也就是命大。你那一套啊，对付小流氓可以，对付小雨欣根本没用。那咱们接下来怎么办？你确定马可爱他们两个都没有犯过？反正看起来不像假的。那就先去查查夏雨行的身世背景，看看这人有什么弱点。好。嗯夏雨欣只要一回来就会遇到危险，他身上到底有什么可图的？还是说他无意中破坏？小马总主动找我，应该是考虑好了我之前的提议。是。我之前的种种要求，这几天我也一直在反思。最近，我有了一些新的想法，小马总，不妨听我先说说。我嘛，并不是后悔我拿到了百分之四点九九的股份。作为一个成熟的商人，是不会放弃这次商机的。我们家族的生意，也曾经遇到过这样的危机关头。说实话，我以前对小马总，确实心怀成见，想方设法要拆散你们，让袁斌回到自己身边，专心的管理家里的事情。但是，我看到了小马总的。尤其是袁斌在不能回家的这段时间里，你还能这么大度的跟他度过，陪伴着他。因此，我做出了一个决定。小马总千万不要误会，我并没有改变初衷，只是改变了方式。我决定把我的股份直接转给袁斌。我相信你们两个年轻人会自动的捋顺和处理好这样的事情的
。爸，你为什么把股份转给我？之前你可没跟我商量过。商量，跟你商量管用吗？如果你知道感情的事儿也需要能力的话，就不会弄得像今天这么被动。您什么意思？爸看得出来，你对马可爱一往情深，不能自拔。爸呢，只想告诉你，在自己心爱的女人面前，不能显得太弱小，这样，她只会看不起你。啊，只有把自己变得强大了，这个女人才能心甘情愿的爱上你，明白吗？爸，我说过了，我的感情里面不希望掺杂任何的利益。哎，爸，这是教你怎么得到自己心爱的女人。可是，啊，行了，这些股份虽然不多，但是在马可爱和宋天明的 PK 中起到至关重要的作用。好好利用它，你不仅可以从中获取爱情，而且。也可以从这场商战中得到实实在在的利益，一举两得。立场也由你自己决定，不受任何人的摆布。爸，难道在你的眼里面，什么都可以用金钱来交换吗？难道不是吗？金钱在商场上就是强者的见证，有了它，你就衣食无忧；没有它。你就什么都不是。如果让我在爱情和金钱面前做出选择的话，我选择爱情。现在的局势来看，我根本没有任何的退路，我绝对不能给宋天明任何机会。喂，袁斌，你现在有空吗？看，我就在你身后呢。你怎么不说话？找我也有事儿？有，但是我不知道从哪开始说起。边走边说吧。好。其实，我认真的考虑了你父亲说的话。可爱，你听我说，这件事我是真的不知道。不过你放心，我回去会跟我爸好好谈谈，我绝对不会拿感情做筹码的。我相信你，我一直都相信你是真心想要帮我，也相信这是你爸爸的决定，不是你的意思。我今天找你来。是想要跟你好好谈一谈，看看我们两个能不能先达成一个共识。看，只要你相信我，你做的所有决定我都支持。你怎么说我就怎么做，绝无二话那我就直说了。虽然我们两个人呢，在感情上看法不一，但是这不妨碍我们可以成为很好的合作伙伴。你也知道，我现在资金紧缺。不过你不用担心，我不会借助感情收回你手中的股票，因为我跟你一样，绝对不会利用感情去在生意上。做什么歪脑筋？而且，就算是我想要收回，你父亲也未必同意。但是我还是挺欣赏你父亲的处事态度的。毕竟他在商场沉浮了这么多年，终归要有一套自己的处事原则。也许再过几年，我也会有这样的做法，也说不定呢。谢谢你啊，可然，我真的没有想到
你能这么理解我。我开始觉得你会怪我，所以我有很多话想说，但是我不知道怎么开口。我怎么会怪你们呢？我想过了，就算不是你父亲买回那些股份，也很有可能会落入仇家手里。所以，我怎么会说？他买回来以后交给你是一件坏事呢。不过袁斌，我希望你可以认真考虑一下，看一看我们能不能保持一个深度合作、资源共享，争取做到双赢。我想，这大概也是韩伯父最终的用意吧。你的意思是说，我们合作吧？卡，我懂你的意思。虽然我不认可你刚才说的，我们两个对感情看法不同这件事情，但是我仔细考虑了一下，这样做才是最好的处理。的确，合作目前来讲是最好的方法。这么说，你同意了？当然了。这于公于私，于商业，于感情，我都没有理由拒绝你的。好。那过两天，我们一起办一个酒会，跟大家宣布一下，我们两家强强联手、深度合作的消息。好，一切都听你安排。谢谢你，可爱，我一定会帮你的，一定会让你知道我有资格站在你的身边，也有资格成为你最坚强的依靠。就知道你在这儿呢，就这么肯定我来这儿啊？我还不了解你吗？平时心情不好的时候就来这儿喝几杯。陆真真真是我的好姐妹，只有你最清楚我在哪儿。我不知道谁知道呀？这样对夏雨行，是不是有点过分了？韩叔叔来 JR 了，是，他家庭势力强大，现在 JR 的情况确实需要人帮助。怎么，嫌夏雨行碍事了，想把他甩掉？你也这么想？我当然不这么想了。我要真这么想的话，我能这样跑来找你吗？但是别人会怎么想呀、啊？之前那么高调的跟人宣布了恋情，现在又闹成这样。别人会怎么说你、啊？这个世界上的人那么多，我没有那么多心力叫全世界的人都喜欢，我也顾不上他们。可爱，我这么跟你说，是因为我心疼你。你把自己放在这个漩涡当中，你不累吗？真真，我希望。不管以后发生了什么，你都能像今天一样相信我，好吗？我怎么听着你，这话里有话啊？我让夏雨欣离开，真的是有我的苦衷的。那你倒是自己去跟他说呀。能说得出口的，还叫苦衷吗？好了好了，不说了，来吧，陪你喝酒。哎呦，谢谢你哦，干杯干杯！你真舍得让我用这个喝，你真的舍得让我喝这么多，傻瓜。没事吧？没事儿。夏夏，嗯，你这没上班啊？谁说的？我今天上班了，我
上的是白板，还白板呢？你自己闻闻，你身上的酒味儿。你那上班还能喝这么多酒？其实也没有了，我的确跟公司请了两天假，就是想来照顾照顾你。夏夏，嗯，我想跟你说个事儿，说呗。这憋在我心里啊，也不少天了。我要是跟你说了，你可跟我说实话。啊，夏夏。你最近是不是有你亲生父母的什么消息了？你看看你现在这个样子，你现在可是我陆真真经纪人的身份，怎么着也得跟我待在一起啊！你这叫消极怠工，你知道吗？对不起，一个人这样，两个人也这样，凑不完的心。行了，跟我回去吧。陆真真，我现在没时间跟你胡闹，我要去照顾我爸。现在胡闹的是你，夏雨晴。留下来照顾你爸爸。来来来，张小姐啊，好
Pat. Hello, Jobji. Hello, guests. 大家晚上好，预祝大家在此度过一个美好的夜晚。接下来有请 JR 集团总裁马可爱小姐为我们带来开场舞，有请。这个时候总是下手很快。虽然听上去不像什么好话，但是我要不抓紧步伐，怎么能跟得上马总呢？对不起啊你现在的心情呢？我特别理解。来吧这就受不了了，看着自己喜欢的女人和别人调情嬉戏，心里不舒服吧？啊！我平常教你的，你都当耳边风。这是他的选择，我也没办法。别着急，一会儿有好戏看。周知啊，今天的晚宴是由 JR 集团为了庆祝韩德昌先生归国而举办的招待晚宴。同时，韩德昌先生也为我们带来了一个好消息，有请。我相信大家都知道，我们韩家和 JR 关系紧密。这次回国呢，刚好是一次契机。我要把这种紧密的关系，变成是一个双赢的强强结合。大家都知道，我儿子袁斌和马可爱小姐相恋多年。我要告诉大家的是，很快我们就会举行一次订婚仪式。<笑>我今天先在这儿跟大家打个招呼，等日子定下来再通知大家。所有今天到场的都有份儿啊！<笑>
我要告诉大家的是，很快我们就会举行一次订婚仪式。哈哈韩总，请问您选择在这个时候宣布您的公子和 G R 老板订婚的消息，是否别有用意？是不是为了炒作，帮助 G R 度过难关？啊。首先，非常感谢大家对韩氏和 J R 的关心。其实这次合作，商业的目的不是最重要的。大家都知道，这两个孩子之前在泰国就已经情投意合。大家也都知道，可爱曾经在泰国读过书，也不难查出，可爱刚刚好和我们家袁斌是同学。因此，宣布这次婚约呢，是水到渠成、顺理成章的事儿。没有任何炒作，这么说他们是彼此的初恋吧？呃，可以这么说，因此希望得到大家更多。马总来了，马总，哎，马总，请问您和韩家公子在泰国就已经恋爱了吗？马总，这次婚讯是否可以为 J R 迎来转机？啊，对不起，对不起，小姑娘脸皮薄，大家就不要再追问了。谢谢大家，谢谢大家。不要走过来，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，不要走过来。这家所有股东的期望全都寄托在你身上，配合一下我们的工作，不是任性的时候。别挤了，别挤了啊！往后退。哎，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马总，马对不起啊，我真不知道事情会发展成这样。爸，你为什么那么做？我都说了，我不想用感情来做交易。你这样突然做，我很为难的。来来来，坐，喝茶。子墨，嗯，喝茶，嗯。爸跟你说过多少次了，啊！我做的一切都是为了你好，我这么做是为了教你。爸，我已经不是小孩子了，我有我自己的主见，我有我自己的感情。拜托了，爸，你能不能不再插手我人生了？你的人生是跟韩家的利益联系在一起的，这一点从你出生就已经决定了，你没有选择。行了，爸。
你别再说这些冠冕堂皇的话，行吗？我太了解您了，您这么做，我不知道到底是为了什么，但是绝对不仅仅是为了我。是，我除了要逼你做出抉择，我还想给宋天明一个巨大的压力，逼得他来找我，逼得他来答应我的条件，这样，咱们韩家的利益才会最大化。二八五，我没听错吧？你你跟那宋天明合作？以目前的形势来看，宋天明无疑是占据上风的。他在国内还有一个集团，你知道吗？集团？宋天明非常想得到 JR。虽然我不知道是什么原因，我也不需要知道。我只想得到利益，所以呢，我想用我的股份跟他交换。你竟然私底下跟宋天明做交易？奥、啊、巴，我终于明白了啊！你一直在脚踏两只船，对不对？啊！你利用可爱跟宋天明的对决，然后做出渔翁之利，然后两边开出同样的条件，生意场上不就是这样吗？你什么时候才能成为一个真正的男人？如果成为一个真正的男人是用这么卑鄙的手段的话，我宁愿不是这种真正的男人。不错吧？我非常希望跟可爱在一起，但是我不需要用这种手段。让可爱用那样的眼光看着我。我之所以来这样，就是希望我用我的行动来证明我对可爱的感情。这种感情你根本不懂的吧？如果有一天你既得不到爱情，又得不到利益，又被宋天明像一只臭虫一样碾死，你就会明白什么叫生意场，你就会明白，你爸今天为你做的一切有多么重要。就算输，我也要输的堂堂正正的我想跟你谈谈，坐吧。关于这次订婚啊，我已经想好了。为了证明我是真的不知情，我跟你一起向媒体澄清的。我们一起澄清，这既不是家庭的交易，也不是炒作，只是一个小小的误会。我怕他不知道我们两个分手了，所以，为了给个惊喜，他突然宣布了这件事情。其实我们两个早就已经分手了。虽然这个理由，可能没有多少人会真的相信，但也算一个说辞。袁斌。我知道这次你很为难，站在自己父亲的对立面，确实需要很大的决心。对不起，我为我之前的态度跟你道歉。没什么的，可爱，你相信我，这次我会和你一起度过危机的。虽然我可以放弃一切感情跟利益的交换，可是真的。
我真的放弃不了我们之间的感情。可爱，我还有件事想问你。你问。你为什么让夏雨晴突然离开酒店？让他离开也不是突然，只是他到了他该离开的时候了。我之前跟他不是有两个月的赌约吗？他没有做到答应我的事情，两个月到了，自然就应该离开了。是吗？那，那我还可以重新的追求你吗？袁斌，我们的曾经。确实很美好，但是过去了，就是过去了。我希望我们都能向前看吧。你说。咱马总跟韩云冰订婚，下回不得难受死了都。马总不会这么绝情吧？这我就不知道，反正我是喊他过来散散心的。嗯。难搞。你们俩藏什么呢？没什么，没什么。手机给我。给我。夏哥，这些可能都是记者乱写的，你别多想。就是这，哎，订婚又不是结婚。再说了，结婚也会离婚的。别乱说话。好了，别说了。这事我知道。我也在等可爱的回应。啊？你什么时候知道的？夏哥，你没事吧？必须没事儿啊！夏哥是谁呀、啊？明眼人都看得出来，马总喜欢的是咱夏哥，肯定不是韩云斌。反正我觉得这事儿肯定是韩家搞的鬼，你自己想想看，订婚了怎么可能还会分手呢？你是说可爱对我还有感情？必须有，肯定有。夏哥，以我过来人的经验告诉我，你肯定是平常太被动了，女孩子都很缺乏安全感的。你说的好像有点道理，肯定，我媳妇儿说的话吧。我确实不能这么下去了。自己的幸福，就要自己去争取。加油，夏哥，我们支持你。耶、yeah. ，杨丽，我爸最近这两天情况不太好，明天麻烦你帮我照看一下，他明天还要复查。必须啊，咱俩谁跟谁啊？啊，没问题啊。哎，慢点，加油，喝。必须的，加一个。什么？你们要澄清订婚消息，我没听错吧？叔叔，这件事情呢，我和袁斌是已经达成共识了。马总，我原本以为只有我儿子不长进，整天生活在童话里，想不到你经历了这么多风波的人也会这么想。你知不知道？这种事儿越是找媒体澄清，就越会被坐实，引起很多连锁反应，越闹越大。到时候事情一发酵，还会引起股民反弹，使得股票市场波动。真到了那个时候，这样可真就是雪上加霜啊！我之所以吸纳了这样的股票。无疑是看到你和宋天明之间在资金和经验上的力量悬殊，算不上帮你，但是至少给了宋天明一个欺骗性的信号，让他可以放松警惕。如果你现在去澄清，无疑是告诉宋天明你的背后根本没有支持，而你没有任何资金周转，这也正是宋天明对你步步逼近、不依不饶的原因。而我的存在，却给了宋天明一个很大的想象空间，让他不敢轻举妄动，先试探我的深浅。
马总，我这是给你指了一条正确的道路。如果你现在要出去澄清，无语等于自杀。